தகவல் தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்ட விக்ரம் லேண்டரானது தற்பொழுது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளதாக இஸ்ரோவின் தலைவர் சிவன் தெரிவித்திருக்கிறார் தற்பொழுது அது பற்றிய தகவலை பார்க்கலாம் சந்திராயன் டூ விண்கலத்தை இஸ்ரோவானது கடந்த ஜூலை மாதம் விண்ணுக்கு அனுப்பியது இது நிலவின் தென் துருவத்தில் ஆராய்ச்சியை மேற்கொள்ள அனுப்பப்பட்டதுடன் நாற்பது நாட்கள் கழித்து சந்திராயன் டூ விண்கலத்தை சுற்றுவட்ட பாதையில் நிலைநிறுத்த இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் கட்டளைகளை பிறப்பித்தனர் இந்த மாதம் முதல் வாரத்தில் ஆர்பிட்டரிலிருந்து விக்ரம் லேண்டரானது தனியாக பிரிந்தது இதனையடுத்து அந்த விக்ரம் லேண்டரை தரையிறக்கும் முயற்சியானது நேற்று முன்தினம் அதிகாலை ஒன்று முப்பது மணிக்கு நடந்தது அப்பொழுது நிலவுக்கு மேல் இரண்டு புள்ளி ஒன்று கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருந்த விக்ரம் லேண்டரின் தொடர்பை இஸ்ரோவானது எதிர்பாராத விதமாக இழந்தது இதனால் சந்திராயன் டூ எதிர்பார்த்தபடி நிலவில் இறங்கவில்லை இதனையடுத்து இஸ்ரோவின் தலைவரும் விஞ்ஞானிகளும் சோகத்தில் ஆழ்ந்தனர் இந்நிலையில் இன்னும் பதினான்கு நாட்களுக்குள் லேண்டருடன் தொடர்பை ஏற்படுத்த முயற்சிப்போம் என இஸ்ரோவின் தலைவர் சிவன் தெரிவித்திருந்தார் லேண்டரின் தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்டிருந்த போதிலும் ஆர்பிட்டர் கருவி நிலவை சுற்றி வந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது இந்நிலையில் லேண்டரானது எங்கே இருக்கிறது என்பது குறித்து ஆர்பிட்டர் கருவியானது புகைப்படங்களை எடுத்து அனுப்பி உள்ளதாக இஸ்ரோவானது தற்பொழுது தெரிவித்துள்ளது இருப்பினும் அதிலிருந்து சிக்னல் எதுவும் கிடைக்கவில்லை என்றும் கூறப்படுகிறது அந்த லேண்டரானது நிலவின் மேற்பரப்பில் தான் விழுந்துள்ளது நிலவில் இறங்க வேண்டிய இடத்திற்கு ஐநூறு மீட்டர் தூரத்தில் லேண்டர் இருக்கிறது இரண்டு புள்ளி ஒரு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் லேண்டர் இருந்த நிலையில் நிலவில் எடை ஆறில் ஒரு பங்கு இருக்கும் என்பதால் கீழே விழுந்த லேண்டரானது எந்தவித சேதாரமும் அடைந்திருக்காது என விஞ்ஞானிகள் நம்புகின்றனர் இதனால் லேண்டரில் உள்ள ஏதாவது ஒரு கருவி மூலம் அதன் சிக்னலை திரும்ப பெற இஸ்ரோவானது முயற்சித்து வருவதாக அதன் தலைவர் தெரிவித்துள்ளார் மேலும் விரைவில் ஆர்பிட்டர் அனுப்பிய லேண்டரின் புகைப்படங்களை வெளியிடுவோம் எனவும் அவர் தெரிவித்திருக்கிறார் மேலும் சந்திராயன் டூ விண்கலத்தின் தரையரங்கு கலனானது அதாவது அந்த லேண்டரானது மீண்டும் செயல்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் மிகவும் குறைவு எனவே சில தகவல்கள் கூறப்பட்டு வருகின்றன நிலவின் மேற்பரப்பில் விக்ரம் லேண்டரானது விழுந்த பொழுது உண்டான சேதங்கள் சரி செய்ய முடியாத அளவிற்கு இருக்கலாம் என்று சில வல்லுநர்கள் கருதுகின்றனர் சனிக்கிழமை அதிகாலையில் நிலவில் தரையிறங்க திட்டமிடப்பட்டிருந்த நிலையில் நிலவின் மேற்பரப்பிற்கு இரண்டு புள்ளி ஒன்று கிலோமீட்டர் இருந்த பொழுது விக்ரம் லேண்டருடனான தொடர்பு திடீரென துண்டிக்கப்பட்டதால் இந்தியா சார்பில் நிலவை நோக்கி அனுப்பப்பட்ட சந்திராயன் டூ விண்கலத்தின் முயற்சியானது தோல்வியிலே முடிந்தது எனினும் ஞாயிறு மதியம் விக்ரம் இருக்கும் இடத்தை ஆர்பிட்டரானது கண்டறிந்து விட்டதாகவும் விக்ரம் லேண்டருடன் தொடர்பை ஏற்படுத்த தாங்கள் முயற்சிப்பதாகவுமே இஸ்ரோ தலைவர் சிவன் கூறியிருந்தார் நேரம் ஆக ஆக விக்ரமுடன் மீண்டும் தொடர்பு ஏற்படுத்தும் வாய்ப்புகள் குறைவாக உள்ளதாகவே தெரிகிறது என்று சந்திராயன் டூ பனித்தட்டத்தில் பணியாற்றும் பெயர் வெளியிட விரும்பாத இஸ்ரோ அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்திருக்கிறார் என்கிறது அந்த செய்தி உலக நாடுகளில் எந்த நாடும் செல்லாத நிலவின் தென் துருவத்திற்கு கடந்த ஜூலை மாதம் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி சந்திராயன் டூ விண்கலத்தை இஸ்ரோவானது அனுப்பியது ஆர்பிட்டர் லேண்டர் ரோவர் என ஆகிய மூன்று கலன்கள் இந்த விண்கலத்தில் பொருத்தப்பட்டிருந்தன பூமியை வெற்றிகரமாக சுற்றி வந்த விண்கலன் பூமியின் புகைப்படத்தை துல்லியமாக படம் பிடித்தும் அனுப்பியது இதனையடுத்து ஆகஸ்ட் இருபதாம் தேதி நிலவின் வட்டப்பாதைக்கு விண்கலமானது மாற்றப்பட்டது இஸ்ரோ திட்டமிட்ட அனைத்து பணிகளும் சந்திராயன் டூ திட்டத்தில் நடைபெற்றுக் கொண்டுதான் வந்திருந்தது பின்னர் விக்ரம் லேண்டர் கலனையும் வெற்றிகரமாகவே பிரித்தார்கள் இதற்காக அனைத்து பணிகளையும் பெங்களூரில் உள்ள இஸ்ரோ கட்டுப்பாட்டு மையத்திலிருந்தே நடைபெற்று வந்தது அதன்படிதான் கடந்த ஏழாம் தேதியான சனிக்கிழமை அதிகாலை ஒன்று முப்பது முதல் இரண்டு முப்பது மணிக்குள் நிலவின் தென் துருவத்தில் என ஆகிய இரு பள்ளங்களுக்கு இடையே உள்ள பகுதியில் ஆர்பிட்டரிலிருந்து பிரிக்கப்பட்ட விக்ரம் லேண்டர் கலனை தரையிறக்கும் முயற்சியில் இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வந்தார்கள் தொடர்ந்து அதிகாலை ஒன்று முப்பத்தி எட்டு மணிக்கு விக்ரம் லேண்டரை தரையிறக்கும் பணியை இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் தொடங்கினார்கள் நிலவில் தரையிறங்குவதற்கு ஏதுவாக வேகத்தை படிப்படியாக குறைத்தும் வந்தனர் நிலவுக்கு அருகே தரைப்பகுதியில் இருந்து முப்பத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் உயரத்தில் லேண்டர் வந்ததும் எதிர்விசை வேகத்தை குறைக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வந்தன இதற்கு ஏற்றவாறு லேண்டரில் இருந்த திரவ இயந்திரங்கள் சீரான வேகத்தில் குறைக்கப்பட்டன குறிப்பாக ஒன்று நாற்பத்தி ஐந்து மணியிலிருந்து ஒன்று ஐம்பத்தி ஐந்து மணிக்குள் லேண்டரானது தரையிறக்கப்படும் எனவும் எதிர்பார்க்கப்பட்டது லேண்டரை தரையிறக்கும் கடைசி பதினைந்து நிமிடங்கள் இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகளுக்கு மிகவும் சவாலாகவே இருந்தது லேண்டரானது ஏழு புள்ளி ஒன்று கிலோமீட்டர் தூரம் வரும் வரை அதன் திசை வேகம் உள்ளிட்ட அனைத்து செயல்பாடுகளும் சரியான முறையிலேயே இருந்தது படிப்படியாக நிலவின் தரைப்பகுதியை நோக்கி திட்டமிட்டபடி இறங்கி வந்த விக்ரம் லேண்டர் சரியாக அதிகாலை ஒன்று ஐம்பத்தி எட்டு மணி அளவில் நிலவிலிருந்து இரண்டு புள்ளி ஒன்று கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருந்த பொழுது அதிலிருந்து கட்டுப்பாட்டு மையத்துக்கு கிடைத்த சிக்னல் தொடர்பு திடீரென துண்டிக்கப்பட்டது தொடர்ந்து விக்ரம் லேண்டருடன் துண்டிக்கப்பட்ட தொடர்பை மீட்கும் முயற்சியில் இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வந்தனர் ஆனால் விக்ரம் லேண்டருடன் தொடர்பு ஏற்படுத்துவதில் இஸ்ரோவுக்கு தொடர்ந்து பின்னடைவுதான்
ஆர்பிட்டரை நிலவின் நூறு கிலோமீட்டர் சுற்றுவட்ட பாதையில் இருந்து ஐம்பது கிலோமீட்டர் தூரமாக குறைக்க இஸ்ரோ திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது மேலும் உலகிலேயே முதல் நாடாக நிலவின் தென்துருவத்தை ஆய்வு செய்வதற்காக சந்திராயன் டூ விண்கலத்தை இஸ்ரோவானது கடந்த ஜூலை இருபத்தி இரண்டாம் தேதி விண்ணுக்கு அனுப்பியிருந்தது இது இந்திய விண்வெளித்துறையில் ஒரு புதிய மைல்கல்லாக இருக்கும் என்று அனைவராலும் நம்பப்பட்டதுடன் உலக நாடுகளாலும் மிகுந்த எதிர்பார்ப்புடனே எதிர்நோக்கப்பட்டிருந்தது ஆனால் புவியின் சுற்றுவட்ட பாதையில் இருந்து விலகி நிலவை சென்றடைந்த விண்கலத்திலிருந்து விக்ரம் லேண்டர் பகுதியானது செப்டம்பர் இரண்டாம் தேதி வெற்றிகரமாக பிரித்து விடப்பட்டதுடன் நிலவின் பரப்பிலிருந்து நூறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் தொடர்ந்து நிலவை நீள்வட்ட பாதையில் சுற்றி வந்து ஆய்வுதான் செய்து கொண்டிருந்தது இந்நிலையில் திட்டமிட்டபடி செப்டம்பர் ஏழாம் தேதி அதாவது சனிக்கிழமை வெற்றிகரமாக அதனை நிலவில் தரையிறக்குவதை எதிர்நோக்கியிருந்த நிலையில் அந்த முயற்சியானது மயிரிழையில் தற்பொழுது தோல்வி கண்டுள்ளது அதாவது ஒவ்வொரு நிலையாக தாண்டி நிலவின் பரப்பிலிருந்து இரண்டு புள்ளி ஒன்று கிலோமீட்டர் தொலைவு வரை லேண்டர் வந்தபொழுது அதற்கும் பெங்களூருவில் இருந்த கட்டுப்பாட்டு அறைக்குமான தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்டு விட்டது இதனால் லேண்டர் எங்கிருக்கிறது என்பதே தெரியாமல் போனது நிலவில் காணாமல் போன லேண்டரை கண்டறிய முடியுமா அதனுடன் மீண்டும் தொடர்பை ஏற்படுத்த முடியுமா என்ற எதிர்பார்ப்பும் எழுந்தது இந்நிலையில் தான் நேற்று ஞாயிற்றுக்கிழமை விக்ரம் லேண்டரை நிலவை சுற்றி வரும் ஆர்பிட்டரானது படம் பிடித்து அனுப்பியுள்ளதாக இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் கூறியிருப்பதுடன் லேண்டர் இருக்கும் இடமானது தெரிய வந்திருப்பது மக்களிடையேயும் விஞ்ஞானிகளிடையேயும் ஒருவித நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது இந்நிலையில் ஆர்பிட்டரின் சுற்றுவட்ட பாதையை குறைக்க இஸ்ரோ திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் தற்போது நிலவிலிருந்து நூறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் சுற்றி வரும் ஆர்பிட்டரை ஐம்பது கிலோமீட்டருக்கு அருகில் கொண்டு சென்று லேண்டரின் இருப்பிடத்தை துல்லியமாக கண்டறிய திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது இதன் மூலம் விக்ரம் லேண்டரின் இருப்பிடத்தை மிக துல்லியமாக படம் எடுத்து அனுப்ப வசதியாக இருக்கும் என்று தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன அத்துடன் லேண்டரிலிருந்து சிக்னல் வெளியானால் அதனை கண்டறியவும் நிலவின் அருகே ஆர்பிட்டர் கொண்டு செல்லப்பட உள்ளதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது இந்தியர்களால் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட சந்திராயன் டூ திட்டமானது ஒரு பின்னடைவை சந்தித்தது அனைவருக்கும் ஒரு ஏமாற்றத்தையே அளித்தாலும் இஸ்ரோ மற்றும் அதன் விஞ்ஞானிகள் குழுவினர் மிகப்பெரிய அளவில் பாராட்டையும் பெற்று வருகின்றனர் செப்டம்பர் ஏழாம் தேதி சந்திராயனின் விக்ரம் லேண்டரானது தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்டு விட்டது என தழுதழுத்த குரலில் இஸ்ரோ தலைவர் சிவன் கூறியதும் அதன் பின் கண்ணீர் சிந்திய சிவனை இந்திய பிரதமர் மோடி கட்டி அணைத்து தேற்றியதும் சமூக வலைதளங்களில் பெரிதும் பேசப்பட்டன இன்று பெரும் பாராட்டுகளை பெற்று வரும் இஸ்ரோவின் தலைவர் சிவன் தமிழ்நாட்டின் தென்கோடி மாவட்டமான கன்னியாகுமரியைச் சேர்ந்தவர் அவர் ஒரு விவசாய குடும்பத்தில் பிறந்து அரசு பள்ளியில் தமிழ் வழி கல்வியில் பயின்றவர் நாகர்கோவிலில் உள்ள சரக்கல் வலையில் பிறந்த சிவன் பள்ளி விடுமுறை நாட்களில் தனது தந்தைக்கு உதவி செய்ய விவசாயத்தில் ஈடுபட்டுள்ளதாகவும் அவரே ஒரு நேர்காணலில் கூட கூறியிருக்கிறார் இவரது தந்தை கைலாச வடிவு மாங்காய் விற்றதோடு அவர்களுக்கு இருந்த நிலத்தில் விவசாயமும் செய்து வந்தார் கணிதத்தை முக்கிய பாடமாக எடுத்து கல்லூரி படிப்பை தொடர்ந்த சிவன் நான்கு பாடங்களில் நூறு சதவிகிதம் தேர்ச்சி பெற்று எம்ஐடியில் சேர குடும்பத்தின் ஏழ்மை குறுக்கிட்டுள்ளது சிவனை எம்ஐடிக்கு அனுப்ப கால் ஏக்கர் நிலத்தை அவரது தந்தை விற்க வேண்டியதாயிற்று எம்ஐடியில் சேர்ந்ததிலிருந்து ஆய்வில் சிறந்து விளங்கிய சிவனின் எதிர்காலமே மாறியது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பதாம் ஆண்டு சென்னை தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தில் விண்வெளி பொறியியல் பாடத்தில் இளங்கலை பொறியியல் பட்டத்தையும் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு பெங்களூரு இந்திய அறிவியல் கழகத்தில் விண்வெளி பொறியியல் பாடத்தில் முதுகலை பொறியியல் பட்டத்தையும் இவர் பெற்றுள்ளார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் சிவன் பணியிலும் சேர்ந்துள்ளார் இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு மும்பை இந்திய தொழில்நுட்ப கழகத்தில் விண்வெளி பொறியியலில் முனைவர் பட்டமும் பெற்றுள்ளார் இந்நிலையில் சந்திராயன் டூ திட்டமானது தோல்வி கிடையாது சின்ன சருக்கள் அவ்வளவுதான் நிலவை இந்த அளவுக்கு நெருங்கியதையே வெற்றியாகத்தான் பார்க்க வேண்டும் இஸ்ரோவை சிறப்பாக தலைமை தாங்கி நடத்தி வரும் சிவன் தலைமையில் இந்த சாதனையானது வெகு விரைவில் நிகழும் என்று நம்புகிறோம் இவ்வாறு இஸ்ரோ தலைவர் சிவனின் சொந்த அண்ணன் மகள் நிஷா கூறியிருக்கிறார்